പ്രിപ്പയറായി പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് മയോണൈസ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേരുവകളാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ വെക്കണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അപ്പം തന്നെ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗാർലിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതില്ലാത്തവർക്ക് വിനാഗിരി ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നാരങ്ങ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ നാരങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വിനാഗിരോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിനാഗിര ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലെമൺ എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെപ്പർ മയോണൈസും ഗാർലിക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒലീവ് ഓയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒലീവ് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മുട്ട കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് അകത്തുള്ള വൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മയോണൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അത് അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വൈറ്റും എല്ലോയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വൈറ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു ജാറിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളുടെ ജാറിന് അകം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് കെഴുകി ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട പൊട്ടിച്ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ മുട്ട പൊട്ടിച്ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് മുട്ട പൊട്ടിച്ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി മഞ്ഞ കരു നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു വിതക്കെ പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമ്മളിതിൻ്റെ വൈറ്റ് മാത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോള് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതിയേ ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ കുഞ്ഞി ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇത് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇത് അധികം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് അധികം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെളുത്തുള്ളി വല്ലാതെ ചുവയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മയോണൈസ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ 
ഈയൊരു ഈയൊരു ഭാഗം ബാലൻസ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വിനാഗ്രാണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്പൂണോളം മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിനാഗിരി ചേർത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു കുരുമുളക് പൊടി കണ്ടില്ല കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളക് മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം മിക്സി ഞാനിവിടെ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കറക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളത് ക്രഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഈ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിൽ വേണം ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഞാനൊന്ന് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടില്ല ഇതേപോലെ ഒന്ന് പതഞ്ഞ് പാല് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്തെടുക്കുക ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്തൊക്കെ ആയാലും വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളുടെ മയോണൈസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് എണ്ണയുള്ള ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പതിഞ്ഞ് വരാൻ നമ്മളിത് കുറച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര ഗ്ലാസ്സോളം എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സി ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മുടെ മയോണൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ മയോണൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതിപ്പോൾ അത്ര തിക്നെസ്സോടും കൂടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിൽ കുറച്ചും കൂടി പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഇപ്പോൾ അത് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിനാഗിരി പുളിയുടെ ഒക്കെ ഇത് കുറവുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മയോണൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മയോണൈസാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗ് മുഴുവനായിട്ട് അതിൻ്റെ വയറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞയും ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗ് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ലാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മയോണൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലും ചേർക്കാതെ എങ്ങനെ മയോണൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ താങ്ക്